మాతృత్వం స్త్రీ జీవితంలో మర్చిపోలేని మధుర ఘట్టం ఈ అపురూపమైన క్షణాల కోసం ప్రతి స్త్రీ ఆరోగ్యకరమైన గర్భం జరగాలని కోరుకుంటుంది మొదటిసారి గర్భాన్ని పొందే స్త్రీలు ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు ఇతరుల సూచనలు సలహాలు పాటిస్తూ ఉంటారు ఆహార విహారాల పట్ల మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు సుఖ ప్రసవం కోసం వారు చేయని ప్రయత్నం అంటూ ఉండదు ఈ అంశం గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం తల్లి కాబోతున్నానన్న విషయం తెలియగానే ప్రతి స్త్రీ పొందే ఆనందం వెలకట్టలేనిది తొలిసారి గర్భం ధరించే స్త్రీలకు ఏం తినాలో ఎంత తినాలో అనే సందేహాలుంటాయి స్త్రీ గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి జరిగే మూడు కీలకమైన దశల్లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది గర్భస్థ దశలో మొదటిదైన మొదటి ట్రైమిస్టర్లో ఋతుస్రావం కాకపోవడం కడుపులో వికారం వాంతులు తరచూ మూత్ర విసర్జన లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి తర్వాత రెండవ ట్రైమిస్టర్ దశ ప్రారంభమవుతుంది ఈ దశలో పొట్ట ఎత్తుగా ఉంటుంది కడుపులో బిడ్డ కదలికలు తెలుస్తాయి తల్లి బిడ్డల బరువు పెరుగుతుంది ఈ దశలో పోషక విలువలున్న పీచు పదార్థాలు కూరగాయలు తాజా పండ్లు తీసుకోవాలి భోజనం చేసిన తర్వాత ఇరవై నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా నడవాలి కాన్పుకు సమయం దగ్గర పడే మూడవ ట్రైమిస్టర్ దశలో పొట్ట బాగా పెరగటం వల్ల కాబోయే తల్లికి ఆయాసంగా ఉండటం బరువుగా అనిపించడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయి జీర్ణక్రియ తగ్గుతుంది ఈ స్థితిలో వైద్యుని సంప్రదించకుండా సొంత వైద్యం చెయ్యకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే గర్భం దాల్చడం అనేది ఉమెన్కు ఒకటి వరం లాంటిది అని అనుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఎవ్రీ టైమ్ పేషెంట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ నైన్ మంత్స్ ఎలా గడుస్తాయని వాళ్ళు కొద్దిగా భయపడుతూ ఉంటారు ఏం తినాలి వాళ్ళు ఏం ఏమి తాగాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఏం చేస్తే ఏమవుతుందో మెడిసిన్స్ తీసుకోవచ్చా వేరే మెడిసిన్స్ అంటే తలనొప్పికి కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మెడిసిన్స్కి తీసుకోవచ్చా లేదా ఎప్పుడెప్పుడు డాక్టర్స్ని విజిట్ చేయాలి అని కొద్దిగా సందేహపడుతూ ఉంటారు అనమాట టోటల్ నైన్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ని మనము మన కంఫర్ట్ కోసము త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఏం చేయాలా ఏం తినాలా ఎప్పుడు కలవాలి డాక్టర్ని నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఇలా మళ్ళీ ఫైనల్ త్రీ మంత్స్ ఇలా అనేది ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు చెప్తారంటే వాళ్ళు వెయిట్ చూసుకుంటారు అనమాట అంటే బేసిక్గా వెయిట్ ఎంత ఉంది ఉమెన్ అని చూసుకుంటారు చూసుకున్న తర్వాత వెయిట్ ఒకటి హైట్ ఒకటి చూస్తారు దాని తర్వాత జనరల్ కండిషన్ అంటే పేషెంట్కు రక్తహీనత ఉందా ఎనీమియా ఉందా లేదా చూస్తారు దాని తర్వాత బీపీ ఇంకా గుండె హార్ట్ లంగ్స్ ఇదివరకు ఏమన్నా కొంతమందికి గుండె జబ్బులు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు అంత మొత్తం హిస్టరీ ముందరనే చెప్పాలి వాళ్ళకు ఇంకా స్పెషల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అన్నమాట దాని తర్వాత ఇంకా ఆహారం ఏం తీసుకోవాలని అంటారు అంటే ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో చాలా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండి నాజియా వామిటింగ్ మార్నింగ్ సిక్నెస్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక వీళ్ళంత మటుకు తేలికగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలన్నమాట కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ టైమ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట అంటే కాన్స్టెంట్గా ఇలా తీసుకుంటే బేబీకి బ్లడ్ సప్లై అనేది రెగ్యులర్గా సరిగ్గా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తంలో చాలా మటుకు స్వీట్స్ ఆయిల్ ఫుడ్స్ చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకా పికిల్స్ కూడా తినొద్దు పికిల్స్లో కూడా ఎక్కువ సాల్ట్ వేస్తారు కనుక ప్రిజర్వేషన్ కోసము పికిల్స్ కూడా చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేయాలి ప్రసవ సమయంలో గర్భిణీలను రక్తహీనత సమస్య కూడా బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఈ సమస్య ఉన్న వారిలో అలసట శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తలనొప్పి కళ్ళు తిరగడం గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కాన్పు జరగవలసిన తేదీ కంటే ముందే ఉమ్మనీరు బయటకు పోతుంది ఇలాంటి స్థితిలో వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అందించాలి లేకపోతే తల్లి ప్రాణానికే ప్రమాదం ఒక్కోసారి నెలలు పూర్తిగా నిండినా కూడా కాన్పు జరగకపోవచ్చు ఇటువంటప్పుడు కూడా గర్భస్థ శిశువుకు ప్రమాదం అందువల్ల వెంటనే కాన్పు జరిపించాలి ధనుర్వాతం రాకుండా గర్భిణీ స్త్రీకి టీకాలు ఇవ్వాలి ఇంకా సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ వస్తే ఈ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటంటే త్రీ టు ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ దీంట్లో మామూలుగా జనరల్గా కూడా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఒక అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ తీస్తారు 
అంటే ఒక బేబీ ఉందా రెండు బే ఇద్దరు బేబీస్ ఉన్నారు అట్వీన్ బేబీ ఉందా అని తెలియడానికి ఒక బేసిక్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ఉంటుంది బ్లడ్ టెస్ట్లు యూరిన్ టెస్ట్లు అవన్నీ ఉంటాయి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో కొద్దిగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది తగ్గుతుంది పేషెంట్కి ఎక్కువ కొద్దిగా తినాలి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్గా ఐరన్ బి కాంప్లెక్స్ కాల్షియం విటమిన్స్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సింది అనేది రోజు ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ వన్ ఆర్ టూ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇంకా ఫ్రెష్ వె ఫ్రెష్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు మూడో ట్రైమిస్టర్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ సిక్స్త్ మంత్ అయిపోతుంది సెవెంత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్లో కొద్ది పొట్ట బాగా కనిపిస్తుంటుంది ఈ టైంలో పేషెంట్ యూజువల్గా కాళ్ళ వాపులు వచ్చినాయి అని కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఈ పొట్ట ప్రెస్ చేయడం కాళ్ళ లోప కింద ప్రెస్ చేయడం వలన కొద్దిగా వాటర్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట నీళ్లు ఆగిపోవడం లాంటిది ఉంటుంది బ్లడ్ సప్లై సరిగా లేక అలాంటి అప్పుడు భయపడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు మధ్యాహ్నం పూట కానీ నైట్ పూట కానీ కాళ్ళ సైడ్ కాస్త ఎత్తు పెట్టుకొని పడుకోవచ్చు కాళ్ళ వాపుతో పాటు బ్లీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే అంటే ఫేస్ పఫినెస్ అంటే మొహం కూడా వాసి చేతులు కనుక వాసి ఉన్నట్టయితే అంటే అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ కూడా వాసి ఉంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి అది ఒకటి ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్ టెన్షన్కి ఒక ఇండికేషన్ అనమాట ఒకసారి ఎయిత్ మంత్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ ఎప్పుడైనా డెలివరీ టైం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది నడుము నొప్పి కడుపు నొప్పి ఒక ప ఒక అరగంటకు ఒకసారి కంటిన్యూస్గా ఒక వన్ మినిట్కి ఒకసారి టై కడుపు కనుక టైట్ అయితే అప్పుడు లేబర్ పెయిన్స్ అంటే నొప్పులు స్టార్ట్ అయినట్టు అప్పుడు వెళ్ళి డాక్టర్ను కన్సల్ట్ చేయాలి అడ్మిట్ అయిపోతే పెట్టరు ప్రెగ్నెన్సీ అంటే భయపడాల్సిన పని లేదు ఈ తొమ్మిది నెలలు కావలసిన న్యూట్రిషను కావలసిన ట్రీట్మెంటు రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటే బేబీకి కానీ మదర్కి కానీ చాలా బాగుంటుంది సుఖ ప్రసవం కోసం గర్భిణీలు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రాత్రిపూట ఎనిమిది గంటలు పగలు రెండు గంటలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి దీనివల్ల గర్భస్థ శిశువుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది వీలున్నంత వరకు పక్కకు తిరిగి పండుకోవటం అలవాటు చేసుకోవాలి రోజూ చేసే ఇంటి పని చేసుకోవచ్చు మామూలుగా తీసుకునే ఆహారంతో పాటు గ్లాసు పాలు ఒక గుడ్డు అరటి పండు లేదా ఆయా కాలాలలో లభించే పళ్ళు తీసుకోవాలి మలబద్ధకాన్ని నివారించటానికి గర్భిణీ స్త్రీ ప్రతిరోజు రెండు లీటర్ల వరకు నీళ్లు తాగాలి పళ్ళు కూరగాయలు రోజూ తినాలి సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సమతుల ఆహారమే కీలకమనే విషయం మరచిపోవద్దు ఆరోగ్యకర గర్భం కోసం స్త్రీ గర్భస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు రికార్డు చేయడం తప్పనిసరి గర్భం దాల్చే మహిళలు తప్పనిసరిగా ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలు హెల్దీగా పుడతారు అందువల్ల ఆరోగ్యకరమైన గర్భం కొరకు చక్కని ఆహార ప్రణాళికను అనుసరించాలి అప్పుడు సుఖ ప్రసవం జరిగి పండంటి బిడ్డకు జన్మనివ్వవచ్చు